ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் ஆர்ஜே பிரவீன் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி நான் எதை பற்றி வீடியோ போட போகிறேன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஸ்கேன் வீடியோ அதாவது இன்றைக்கி நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதோட பவுண்ட்ரிஸ் என்னென்ன இருக்குது ஏஜென்ட்னால் என்ன அடுத்தது வந்து அதுக்குண்டான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஜென்ட் இருக்குது அதை பற்றி பேசலான்னு இருக்கேன் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் மீன் பை இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டான மீனிங் என்னென்னா மியர் ஆஃப் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் சாரி மேட்டர் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏற்கனவே அதுக்குண்டான நாலேஜ் இருக்கும் அந்த நாலேஜை ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கு ஒரு சில பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குது இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பவுண்ட்ரி பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நாலு விதமான பவுண்ட்ரிஸ் அது என்னென்னா ஹியூமன் திங்கிங் ஹியூமன் ஆக்ஷன் ரேஷ்னல் திங்கிங் ரேஷ்னல் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷனோட மைண்டுக்குள்ளே பூந்து பார்க்குறதுக்கு மூணு விதமான விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா த்ரூ இன்ட்ராகேஷன் அதாவது நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயம் அடுத்தவங்க மனசுக்குள்ள தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுறது வந்து இன்ட்ராகேஷன் அடுத்தது ஃபிசியாலஜிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அடுத்தது பிரெயின் இமேஜினேஷன் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது பண்ணுறது வந்து பிரெயின் இமேஜினேஷன் அடுத்தது வந்து ஏஜென்ட் ஏஜென்ட்னா ஒன்றும் இல்லை அவரு தான் வந்து எல்லா வேலையும் செய்கிறது தான் வந்து ஏஜென்ட் இதில் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட அவுட்லைன் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் சென்சார்ஸ் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அவர் தான் வந்து சொல்லுவார் எந்த ஏஜென்ட் எந்த ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறக்கூடியது ஏஜென்ட் தான் வந்து சொல்லுவார் அடுத்தது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஜென்ட் சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏஜென்ட் மாடல் பேஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏஜென்ட் கோல் பேஸ்ட் அண்ட் யூட்டிலிட்டி பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நாலு விதமான ஏஜென்ட் இருக்கு இப்போ வாங்க நம்ம ஒரு ஒரு ஏஜென்ட்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏஜென்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இட் செலக்ட் அண்ட் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் த கரண்ட் சினாரியோ வச்சு பண்ணுறது இப்போ நான் வந்து செஸ் விளாண்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட ஆப்போனண்ட் என்ன விளாடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட கரண்ட் சினாரியோ வச்சு விளாடுறது வந்து சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏஜென்ட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் கிளீனர் ரூம் கிளீன் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னா அதில் வந்து ரெண்டு விதமான ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் வந்து ரெண்டு ரூம் இருக்குது ஏ பின்னு லொக்கேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டஸ் டேர்ட்டியாக இருக்கா கிளீனாக இருக்கான்னு சொல்கிறது அடுத்தது வந்து என்னதுன்னா என்ன ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் எப்படி இந்த வேர்ல்டு இப்போ இருக்குது நான் என்ன ஆக்ஷன் வாட் வாட் ஆக்ஷன் ஐ எம் கோயிங் டு டூ அப்படிங்கிறது வந்து இது சப்போஸ் இப்போ வந்து டேர்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணும் ஏற்கனவே க்ளீனாக இருந்துச்சுன்னா மூவ் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் அதாவது லொக்கேஷன் ஏக்கு போகணும் இல்லைனா லொக்கேஷனுக்கு பீக் போகிறது அதுதான் வந்து வேக்கம் க்ளீனர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டாஸ்க் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த டாஸ்க் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லக்கூடியது ஃபஸ்ட் வந்து ஃபுல்லி அப்சர்வபிள் பார்ஷியலி அப்சர்வபிள் அன்அப்சர்வல் ஃபுல்லி அப்சர்வபிள்னா ஒன்றும் இல்லை அது வந்து டாக்ஸி டிரைவிங் ரோட்டில் கார் ஓட்டுறது வந்து ஃபுல்லி அப்சர்வபிள் பார்ஷியலி அப்சர்வர்லாம் நைட்டில் ஓட்டுறது ஒரு சில விஷயம் தெரியும் ஒரு சில விஷயம் தெரியாது அதாவது சென்சார்ஸ் மூலமாக ஒரு சில நைட் விஷன் கேமராஸ்லாம் இல்லைன்னா நைட்டில் போகும்போது நமக்கு தடம் தெரியாது அப்படிங்கிறது வந்து இது பார்ஷியலி அப்சர்வல் அன்அப்சர்வல் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அதில் சென்சார்ஸ் இருக்கவே இருக்காது அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ் அதுக்குள்ள சென்சாரே இருக்காது அதுதான் வந்து பார்ஷியலி அப்சர்வபிள் அடுத்தது வந்து சிங்கிள் ஏஜென்ட் அண்ட் மல்டி ஏஜென்ட் சிங்கிள் ஏஜென்ட்னா கிராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ் சால்வ் பண்ணுறது அடுத்தது மல்டி ஏஜென்ட்னா செஸ் விளையாடக்கூடியது ஒருத்தர் ஆப்போனண்ட் இருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம விளையாடுறது வந்து மல்டி ஏஜென்ட் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா டாக்ஸி டிரைவிங் இப்போது நம்ம கார் ஓட்ட ஓட்ட தான் வந்து ஆக்சிடென்ட் அவாய்ட் பண்ணுறது நம்ம ஓட்டி ஓட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது வந்து கம்பேரிட்டிவ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ்ங்கிறது இந்த மாதிரி ஓட்டினா
ஒரு குறிப்பிட்ட பாட்டை மட்டும் எடுத்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடியது பாட் எபிசோடிக் சீக்வன்ஷியல்னா சீக்வன்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறது அதாவது செஸ் விளாடுறது டாக்ஸி டிரைவிங் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக் விசஸ் டைனமிக் அடுத்தது வந்து ஸ்டாட்டிக் விசஸ் டைனமிக் ஸ்டாட்டிக்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஒரு ஏஜென்ட் நான் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதனால எந்த என்னோடய என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் வரலன்னா அது வந்து ஸ்டாட்டிக் டைனமிக் அப்படின்னா நான் ஏதோ ஏஜென்ட் இருக்கு அது ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணுது அதுக்கு ஏதாவது வந்து ஃபர்தராக வேற ஏதாவது புது ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னா அது வந்து டைனமிக் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ தேங்க்யூ